ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയായ പഴം കൊണ്ടും ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കേക്കാണ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തിന്നാൻ തോന്നും പഴത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കൂടി മിക്സഡ് ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലിപ്പുള്ള ക്യാരറ്റാണ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അറിയില്ല ഇത് ശരിക്കും ചെറിയ മൂന്ന് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് മൂന്ന് പഴവും അങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പഴം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റും പഴം സെയിം അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇത് പഴം വാട്ടാനായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ പഴമെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ക്യാരറ്റും വാട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ പഴം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ അളവിൽ തന്നെ മുട്ട എടുക്കുക മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഏലക്കായ് പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര മുട്ട എടുത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അധികം കേട്ടോ പഞ്ചസാര എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ക്യാരറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഒന്നാകെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ചെയ്യണത് ഇതേപോലെ പഴവും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം മൂന്ന് പഴമെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ നാല് മുട്ടകൾക്ക് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ച പഴം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്കിന്റെ മിക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിത് ചുടാനായിട്ട് താഴെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലെയാണ് മേലെയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് പഴം വാട്ടിയതിൻ്റെ മിക്സറിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും കുറേ ഒഴിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴവും ക്യാരറ്റും രണ്ടും കൂടി ഉള്ള ടേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ അപ്പം എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഫുള്ള് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ രണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം രണ്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടോ ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴം ക്യാരറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ ശരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 